Nu skal jeg vise jer nogle af alle de muligheder, der er for at lappe sit tøj eller pynte sit tøj. Der er jo alle muligheder i at stryge lapper på eller klæve lapper på. Og der, de har hver deres egenskab, de forskellige lapper. Mange af dem har et sjovt egenskab, som øh, gør det hyggeligt enten at pep en lille striktrøje op, eller selvfølgelig lappe et hul, hvis det er det, der er nødvendigt. Der er også mulighed for selvklæbende lapper. Det er især, når vi er i regntøj, barnevogne, at man kan bruge de selvklæbende lapper. Så er der de gode, klassiske cowboylapper, som vi kan lappe hullerne på knæerne med. Og så er der også nogle lidt tyndere lapper til, til lettere stoffer, eller hvis man skal lappe noget indvendigt. Men øh, nu vil jeg så lige gå igennem de forskellige, hvordan man håndterer dem med strygejern eller med selvklæb. Nu vil jeg så vise jer, hvordan man bruger de forskellige lappetyper. Her er for eksempel min yndlings dunjakke, men som mange af jer nok kender, så får de her tynde materialer nemt et lille bitte brist, og hvor det lynhurtigt vælter ud med, med fjer. I det tilfælde vil jeg bruge den selvklæbende lap, fordi det her materiale absolut ikke kan tåle varme fra et strygejern. Så prøver I på at stryge en lap på her, så skal I dagen efter ned og købe en lap, der er endnu større og dækker hele hullet fra strygejernens sol. Så det er selvklæbende lapper, der er perfekte til de her tynde materialer. Og de findes i mange farver. Ja, der er en 8-10 farver. Og blandt andet også, øh, hvis ikke der lige er en farve, der passer, så er reflekslappen jo en god løsning, som samtidig kan få en praktisk løsning i at have refleks-effekt. Det er en rigtig god idé at klippe det med afrundede hjørner. Så her har jeg altså bare brug for en lille rund dut. Jeg kunne vælge lige at tegne den op først. Det er ikke fordi man kan se så meget, men jeg kan sagtens se trykket ned i... Og så klipper jeg den rundt her. Og det klister allerede godt til saksen. Og så skal vi så lige have bagsiden af her. Det er altid sjovt. Det er ligesom at lege med tape. Men jeg lod lige det sidste hjørne sidde på, netop for at jeg nemmere kunne komme til at løsne, når jeg skal trække den her af. Så klipper jeg det sidste af min lap til. Og så skal man selvfølgelig sørge for, at det er rent og tørt det sted, hvor man skal sætte sin lak på. Og jeg prøver lige at få fjerne lukket så godt inden som muligt. Og så simpelthen bare lige et let tryk rundt her. Sådan her. Så falder den her lak fuldstændig ind i. Og det er godt lukket af. Og det kan tåle øh, vask i vaskemaskine. Og der ligger sådan to stykker i en pakke. To stykker på 10 gange 12 cm. Så der er til nogle gange. Men alle de materialer, som ikke kan tåle varme. Regntøj, øh, barnevogn, øh, ja, dunjakker som her. Der er det perfekt at bruge. Det nytter ikke at tro, at man kan lappe sine kobberbukser med det, for lige så snart vi går over i bløde materialer, bomuld og så videre, så hæfter limen ikke. Så, så der er det ikke her, man bruger de selvklæbende lapper. Men helt perfekt til de her dunjakker. Det næste, jeg vil vise, det er strygelapperne. Her er de gode gamle yndlings jeans. Og den er altså lige sprækket her i det tyndes lidt klorede kobber. Det ser man jo rigtig tit, at det er det klorede fælder, der sprækker først. Så jeg vil gerne have en lap på mit ben. 
Og her vælger jeg så en, der er mulighed for at stryge på. Så der han har sådan en meget blank overflade her på bagsiden. Hvis hullet er meget stort, vil jeg anbefale, at man lægger et stykke fliseline på bagsiden først, og eventuelt lige zigzagger hen over hullet, sådan at der ligesom er samling på det. Her gaber hullet ikke så meget, så jeg kan sagtens dække det med min lap her. Men altså er det sådan et større hul, så først fliseline på bagsiden, så sprækken er, er samlet. Så lægger jeg lige et viskestykke, eller her mit strygestykke, hen over. Og jeg har indstillet strygejernet på det antal prikker, som mit tøj kan tåle. Så i det her tilfælde er det tre prikker, fordi det kan bomuldstoffet i korkerbukserne tåle. Og så er det et hårdt tryk, og i 20-25 sekunder. Ikke noget med at stå og stryge frem og tilbage, men simpelthen et hårdt pres. Samtidig skal man også have slået dampen fra. <coughs> dampen kan fortynde den lim, der sidder på bagsiden af strygelappen. Så et godt, kraftigt tryk og en god varme, som matcher det, stoffet kan tåle. Sådan her. Og så sidder lappen rigtig godt fast. Jeg kan gå ind og give den en tur fra vangesiden også. Simpelthen lige vende vangesiden af buksen ud. Og her er der ingen grund til at lægge strygestykke imellem. Og så får den lige de der 20-25 sekunder fra den anden side også. Så er man sikker på, at man har varmet igennem begge lag. Hvis det nu som her er noget med en lidt speciel fasong, det kunne være noget med nogle tynde øh, arme eller ben, der gik ud i en sommerfugl eller et eller andet, så ville det være en rigtig god ting at sy rundt om de der tynde dele, fordi det er nu her ved knæet et bevægeligt sted, og der kan lappen gå hen og løsne sig. Så hvis man skal ind i sit bukseben og sy omkring sådan en lap, så har jeg min symaskine her. Og jeg tager min friarm. Og jeg, <coughs> og jeg tager min friarm fri her, så jeg kan få buksebenet ind på. Så slår jeg min transportør væk, så jeg kan frihåndsy min lap på. Og når jeg trækker buksebenet ind over her, sådan her. Men ved at jeg vælger det, der hedder frihåndsyning, eller på nogle maskiner hedder det stopning, så er det mig, der bestemmer, <coughs> så er det mig, der bestemmer, hvilken retning man syr. Så jeg har altså ingen transport. Og når jeg begynder at sy, så sænker trykfoden sig ikke helt ned på stoffet. Og det vil sige, at jeg kan nu køre rundt i kanten af denne her, uden at skal dreje mit bukseben. Og her, hvor det går lige ud, det er meget nemt. Men nu her har jeg så mulighed for at dreje og sy sideværs. Og jeg kan syge baglæns, og jeg kan simpelthen følge rundt i kanten her. Så jeg drejer overhovedet ikke mit bukseben, som vil være et værre bøvl, i og med, at jeg jo har det ind over min fri arm. Så på den måde kan man fæstne sin lap. Og det er især godt, altså som sagt, hvis lappen har nogle tynde områder, men også især godt, hvis det er på et elastisk materiale, joggingbukser og træningsbukser især. Der er det vigtigt, at man syr, fordi materialet kan give sig under lappen. Sådan der. Nu er jeg fuldstændig sikker på, at min lap den sidder fast. Af andre typer strygelapper er der de praktiske, som falder i med cowboystof. Altså i den samme tykkelse stof, som eller cowboybukserne er. Og de kan stryges på både indvendigt og udvendigt, hvis man gerne vil have det lidt rå look med hullerne, jamen så kan man sagtens sy sådan en, eller stryge sådan en lap på indvendig fra.
der er også en tyndere udgave, som simpelthen er læret, bogmundslæret med lim. Det er alle tider, for eksempel til der, hvor bukserne bliver slidt på, på indersiden ved, ved skridtet, jamen der kan man gå ind og forstærke stoffet. Det er også godt til skjorter og tyndere materialer. Og fælles for dem er, at man klipper med, med afrundede hjørner, altså man kan sagtens klippe lappen mindre. Der var en i cowboy udgaven her, da den skåret til som de her klassiske lapper. Der er ruskinslapper, og det her det er imiteret ruskin. Det kan også stryges på. Hullerne er til, hvis man vil lave en effekt med en påsyning. De er faktisk super gode til babytøj, til de der kravle nisser. Han har sagt, børnene der kravler henover, hvor knæerne bliver rigtig slidt. Der er ruskinslapperne rigtig gode til børnetøj. Og de får så også i nogle sjove øh, mønstre. Og det gør de her typer med, med flerfarvede motiver. De er jo også i alle afskygninger. Og hver gang en ny Disney-film kommer, jamen lurer mig, om der så ikke også kommer som en lap til dine bukser. Så god måde at forlænge sit tøj på, så ikke vi behøver at skal købe nyt hele tiden. Det kan sagtens lade sig gøre at reparere det på en nem måde, og det ser flot ud bagefter.